ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து லாஸ்ட் வீடியோவில் ஒரு ஐ செக்ஷன் டி செக்ஷன் இந்த மாதிரி நிறைய காம்ப கம்பைண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எந்த செக்ஷனுக்கெல்லாம் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி எப்படி வரும் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை வந்து சென்ட்ரில் இருந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ செக்ஷன் வந்து தள்ளி போதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி எப்படிலாம் நிறைய வரும் அதோட வேல்யூ எப்படிலாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் இந்த இதில் என்ன சொல் இந்த வீடியோவில் என்ன சொல்கிறேன்னா போன வீடியோவில் ஐ செக்ஷனையும் டி செக்ஷனையும் பற்றி பார்த்தோம் சரிங்களா இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா வந்து எப்படி அந்த பிடிக்யூ பை டுவெல் அப்படின்ற ஃபார்முலா வந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா வந்து இப்போ ரெக்டாங்கிள் செக்ஷனுக்கு நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பி பிரெத் இருக்க ஹச் ஹைட் இருக்கிற ஒரு ரெக்டாங்கிள் செக்ஷன் சரிங்களா மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி நான் முன்னே சொன்னேன் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியானா ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ரொட்டேஷன் அப்படின்னா பெண்டிங் சரிங்களா பெண்ட் ஆகும் போது எப்படி ஆகும்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள் கிராஸ் செக்ஷன் இருக்க ஒரு எல் லென்த் இருக்க ஒரு பீம் வந்து பெண்ட் ஆகும் போது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி அதாவது இதுதான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இந்த டாக்டர் லைன் இருக்குல்ல இதுதான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இதுக்கு மேல இருக்க இந்த செக்ஷன் எல்லாம் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆகும் கீழே இருக்க செக்ஷன் எல்லாம் கம்ப்ரஷன் ஃபோர்ஸ் ஆகும் அதாவது பெண்ட் ஆகும் போது சரிங்களா அது எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு தூரத்து அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி தூரமா இருக்கோ அந்த அளவு வந்து டென்ஷன் டென்ஷன் அளவு வந்து அதிகமா இருக்கும் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் அதிகமா இருக்குங்கிறத விட டென்ஷனோட அளவு வந்து அதிகமா இருக்கும் எப்படின்னா இப்போ நம்ம சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியில வந்து அதோட சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் வந்து ஜீரோவா இருக்கு ஆனா ஒரு ஒரு மீட்டர் ஹைட்ல பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் எலாங்கேட் ஆகும் ரெண்டு மீட்டர் ஹைட்ல பார்த்தோம்னா டபுளா எலாங்கேட் ஆகும் மூணு மீட்டர்ல பார்த்தோம்னா இன்னும் அதிகமா எலாங்கேட் ஆகும் டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் கீழ் பக்கம் அதே போல கீழே வர வர கம்ப்ரஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் அதை பொறுத்துதான் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா வந்து மாறும் அதனாலதான் இப்போ ஒரு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டில இருந்து செக்ஷன் எந்த அளவு தள்ளி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா வந்து அதுக்கு அதிகமா இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் சரிங்களா மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியா அப்படின்னா என்ன ஏரியா இன்டு ஒய் வேல்யூ ஒய் என்னன்னா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டில இருந்து அந்த செக்ஷன் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் ஒய் வேல்யூ சரிங்களா அதோட ஸ்கொயர்ட் அதாவது இன்டகரல விட்டுருங்க ஒய் ஸ்கொயர் டி ஏ அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் என்னன்னா எதோட மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியானா இங்க வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன பார்ட் வந்து அசீவ் பண்ணிக்கிறோம் சரிங்களா அதோட பிரத்தும் பி தான் டெப்த் வந்து டி ஒய் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டை மட்டும் அசீவ் பண்ணி அது மூலமா ஓல் ஸ்ட்ரக்சருக்கும் மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் இது வந்து டி ஒய் இப்போ இதோட ஏரியா வந்து பி இன்டு டி ஒய் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் நமக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா ஏரியா இன்டு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர்டு ஒய் ஸ்கொயர்டு அதாவது ஏ இன்டு ஒய் ஸ்கொயர்டு தான் நமக்கு வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக்கு நார்மலாக இருக்க உண்மையான ஃபார்முலா அது தான் நம்ம ரெக்டாங்கிளுக்கு தான் பிடி கியூ பை டுவெல் சர்க்கிளுக்கு வந்து பை பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் டி பவர் ஃபோர் அப்படின்னு வந்து நம்ம தனியாக இது மூலமாக தான் கண்டுபிடிச்சோம் இப்போ இந்த ஒரு செக்ஷனுக்கு வந்து ஒய் ஸ்கொயர் டி ஏ அப்படின்னா இது வந்து இந்த ரெக்டாங்கோட ஒரு சின்ன பார்ட் அப்போ ஓல் ரெக்டாங்கிளுக்கும் பார்க்கும்போது இன்டகரைசனை யூஸ் பண்ணுவோம் இன்டகரல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் நமக்கு தெரியும் முத ஒரு சின்ன பார்ட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு அது மூலமாக மொத்த எல்லா பார்ட்டுக்கும் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் இன்டகரல் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இனர்சியா மொத்த இனர்சியா எக்ஸ் ஆக்சிஸை பொறுத்தீங்க ஐ எக்ஸ் எக்ஸ் நான் இங்கே கடைசி எழுதியிருக்கேன் ஐ எக்ஸ் எக்ஸ்னு இன்டகரலா ஒய் ஸ்கொயர் டி ஏ அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் சரிங்களா ஏரியா வந்து அதாவது இந்த சின்ன செக்ஷன் தான் டி ஏ அப்படின்ற ஏரியா இந்த செக்ஷன் வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்ல இருந்து எவ்வளவு இருக்கு டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு அந்த இன்டகரோட லிமிட்ல வந்து இதுல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள லிமிட்டை சப்ஜெக்ட் பண்ண மொத்த செக்ஷனுக்கும் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து நமக்கு கிடைச்சிடும் அதான் இன்டகரேஷன் இப்போ டி ஏவுக்கு பதிலா பி டி ஒய் பிரத்தி இன்டு டி ஒய் இதோட திக்னஸ் வந்து நம்ம போட்டோம் சரிங்களா இப்போ இன்டகரல் ஒய் ஸ்கொயர் பி டி ஒய் அப்படின்னு இருக்கு பிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் நம்ம வந்து ஒய்யை பொறுத்துதான் இன்டகிரேட் பண்ண போறோம் ஒய் ஸ்கொயர் பி டி ஒய் இருக்கு லிமிட் வந்து மைனஸ் ஹெச் பி டூ பிளஸ் ஹெச் பி டூ போட்டிருக்கேன் அதாவது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் வச்சிட்டோம்னா இதுக்கு கீழே போகும்போது மைனஸ் வந்துடும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இது டோட்டல் ஹச்னா இது ஒரு ஹெச் பி டூ இருக்கு இது ஒரு ஹெச் பி டூ இருக்கு கீழே இருக்கிறத மைனஸ் வச்சுக்கிறோம் மேல இருக்கிறத பிளஸ் வச்சுக்கிறோம் இப்போ மைனஸ் ஹெச் பி டூ இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த பா
இப்ப நம்ம அடுத்தது ட்ரையாங்கிளுக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் ட்ரையாங்கிள்ல சேம் அதே போல அதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இந்த ஆக்சிஸ் எக்ஸ் ஒய் நான் வந்து வரைஞ்சிருக்கேன் இதுல வந்து டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கிறேன் காமிக்கிறதுக்காக நம்ம சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பொறுத்து தான் நமக்கு வந்து பெண்ட் ஆகும் சரிங்களா நம்ம எப்பவுமே அதை தான் பார்ப்போமே ஏன்னா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி மட்டும்தான் பொசிஷன் வந்து அங்கேயே இருக்கும் அதுக்கு மேல இருக்க பொசிஷன் தான் எலாங்கட் ஆகும் கீழே இருக்க பொசிஷன் வந்து கான்ட்ராக்ட் ஆகும் பெண்ட் ஆகும் போது சரிங்களா அதை பொறுத்து தான் நம்ம வந்து போட போறோம் இது சென்டர் இது வந்து எக்ஸ் இந்த ஆக்சிஸ் பொறுத்து தான் போடுறோம் இது ட்ரையாங்கிள் இதோட பேஸ் பி ஹச் வந்து ஹைட் வந்து ஹச் அதுல சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியா ட்ரையாங்கிளோட பிக்கர் பர்சன்ல இருந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வந்து ஹச் பை த்ரீ அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸ்லயோ ஸ்மாலர் ஜீரோ பொசிஷன்ல இருந்து டூ ஹச் பை த்ரீ அப்படின்ற பொசிஷன்லயும் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இருக்கும் நமக்கு தெரியும் அதான் நான் ஹச் பை த்ரீ டூ ஹச் பை த்ரீ எழுதிருக்கேன் இதுல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன ஒரு எலிமெண்ட்ரி செக்ஷன் எடுத்திருக்கேன் அது வந்து டி ஒய் அப்படின்ற திக்னஸும் இதோட லென்த் வந்து ஒரு சம் டைம் சம் சம் வேல்யூ இருக்கும் அதை வந்து நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் சிமெண்ட்ரிக் ட்ரையாங்கிள் நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும்ல பிரத்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒரு பெரிய ட்ரையாங்கிள் அடுத்தது இந்த ஒரு சின்ன ட்ரையாங்கிள் எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா பி இன்டு டோட்டல் ஹைட் ஹச் சார் பி டிவைடட் பை ஹச் பி டிவைடட் பை ஹச் ஈக்குவல் டு இந்த சின்ன ட்ரையாங்கிளுக்கு அதே போல பேஸ் டிவைடட் பை ஹைட் போடணும் பேஸ் வந்து எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறேன் ஹைட் வந்து எவ்வளோ அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஹைட் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா இப்போ இதுல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள ஹைட் எவ்வளோன்னா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டில இருந்து டாப் வரைக்கும் இருக்கிறது டூ ஹச் பை த்ரீ நான் இதுல இருந்து இது வரைக்கும் உள்ள ஹைட் ஒய்னு வச்சுக்கிறேன் அப்போ டூ ஹெச் பை த்ரீ மைனஸ் ஒய் டூ ஹெச் பை த்ரீ மைனஸ் ஒய் எக்ஸ் டிவைட் பை டூ ஹெச் பை த்ரீ மைனஸ் ஒய் போட்டிருக்கேன் இதுல இருந்து எக்ஸ் வேல்யூ வந்து டூ பி பை த்ரீ மைனஸ் பி ஒய் பை ஹச் அப்படின்னு வருது இப்போ நம்ம வழக்கம் போல ஒய்ஸ்கொய்டு ஏ அப்படின்றது ஃபார்முலா அதில் இன்டகிரேஷன் யூஸ் பண்றோம் இந்த சின்ன சிம் எலிமெண்ட்ரி செக்ஷனுக்கு வச்சு அது மூலமா டோட்டல் லிமிட் வந்து இந்த இதுல இருந்து இது வரைக்கும் சப்ஜெக்ட் பண்றது மூலமா டோட்டல் ட்ரையாங்கிளுக்கும் நமக்கு மூன்ட் ஆஃப் நர்ஸே கிடைக்கும் ஒய்ஸ்கொய் டிஏவா டிஏவுக்கு பதில் இந்த லென்த் இன்டு இந்த திக்னஸ் இது வந்து ரொம்ப சின்ன ஒரு ரொம்ப கம்மி திக்னஸ் உள்ள ஒரு மெட்டீரியல் அதனால கிட்டத்தட்ட இது ஒரு ரெக்டாங்கிள் மாதிரி நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் வேல்யூ வந்து அந்த அளவு சேஞ்ச் ஆகாது சரிங்களா அதனால தான் நான் வந்து ரெக்டாங்கிள் மாதிரி கன்சிடர் பண்ணி டிஏவுக்கு பதில் லென்த் இன்டு ஹைட் அப்படின்னு போட்டேன் டி டிஒய் திக்னஸ் இன்டு இந்த லென்த்தை வந்து நான் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் டூ பி பை த்ரீ மைனஸ் பிஒய் பை அப்படின்னு போட்டேன் இப்ப மல்டிப்ளை பண்ணி டிஒய் இன்டர்ம்ஸ் ஆஃப் டிஒய்ல கொண்டு வந்துட்டேன் இதையும் ஒய் ஸ்கொயர் இதுக்குள்ள மல்டிப்ளை பண்ணி இதை எப்பவும் போல நம்ம இன்டகிரேட் பண்றோம் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டகிரேட் பண்ண ஒய் கியூப் பை த்ரீ ஒய் கியூப் இன்டகிரேட் பண்ணா ஒய் பவர் ஃபோர் பை ஃபோர் இந்த மாதிரி வந்துருக்கு இதை வந்து அப்ப மறுபடியும் நான் வந்து பொதுவா வெளியே எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிருக்கேன் நீங்க வந்து நோட் பண்ணீங்கன்னா தெரியும் பண்ணி கடைசியா நமக்கு என்ன வருது பி ஹெச் கியூப் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் வந்து வருது இப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா ட்ரையாங்கிளோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா வந்து பி டி கியூப் பை தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வந்து யூஸ் பண்றோம் சரிங்களா இதே போல சர்க்கிளுக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் நீங்க வந்து நீங்க அந்த புக்ல எடுத்து பாத்தீங்கன்னாலே தெரியும் சர்க்கிளுக்கு இதே போல வந்து கண்டுபிடிச்சுதான் பை பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் இன்டு டி பவர் ஃபோர் அப்படின்னு நமக்கு வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா வேல்யூ வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க சரி நம்ம எல்லா நம்ம வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியானா ரொட்டேட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு ரொட்டேட் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி டிஏ இன்டு ஒய் ஸ்கொயர் போறோம்னா டிஏ ஒரு ஏரியா இருக்கு சரிங்களா நான் வந்து ஸ்டார்டிங் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியோட ஃபர்ஸ்ட் இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்சியா அப்படின்னா பிசிக்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா அந்த மாசோட சென்டர்ல இருந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம வந்து சொல்லியிருப்போம் அதாவது ஒரு பெரிய மாஸ் அதோட வெயிட்டை பொறுத்து தான் அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து த்ரீ டிக்கு சரிங்களா த்ரீ டைமென்ஷன் அதோட வெயிட்டை வச்சு நம்ம வந்து சொல்லுவோம் நம்ம வந்து இந்த சிவில் இன்ஜினியரிங்ல டூ டைமென்ஷன்ல தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் நம்ம வந்து அந்த ஏரியா வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் ஏரியாவை பொறுத்து மாஸ் மாஸ் எந்த அளவு ஏறுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஏரியாவும் சிமிலராக தான் ஏறும் சரிங்களா அதுல அதனால தான் அங்கே கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர் கிலோகிராம் இன்டு மீட்டர் ஸ்கொயர்ல வரும் அந்த மீட்டர் ஸ்கொயர்ங்கிறது இந்த ஒய் வேல்யூ சரிங்களா அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டில இருந்து அந்த இது
அதாவது இது வந்து மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஸ் ஏன்னா பிடி கியூ பை டுவெல் அப்படிங்கிறது சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியும் அந்த ஒரு செக்ஸ் ஒரே ஒரு செக்ஷன் சிங்கிள் செக்ஷன் இருக்குது அதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியும் நம்ம அந்த ஒரு செக்ஷனுக்கு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பார்க்கும்போது பிடி கியூ பை டுவெல் வரும் அதோட வேல்யூ வந்து எந்த அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் செக்ஷன் இருக்கு இந்த செக்ஷன் மட்டும் இருக்குன்னா இதோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி மொத்த மெட்டீரியலோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி இந்த ஒரு செக்ஷனோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி சேம் பாயிண்ட்ல இருக்கும் பிடி கியூ பை டுவெல் ஒரு வேலை இன் ஒரு சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வேல்யூ வேற இடத்துல இருக்கு இதுதான் சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி பாயிண்ட் எக்ஸ் இந்த ரெக்டாங்கிள் வந்து யூ சம் டைம் சம் டிஸ்டன்ஸ் ஒய் ஒன் அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸ் தள்ளி இருந்ததுன்னா அதோட மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்சியா வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் எந்த அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஏ இன்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் ஹோல் ஸ்கொயர்டு அப்படின்ற அளவு இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு சரிங்களா அதை தான் நம்ம வந்து இதில் பார்க்குறோம் ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் அப்படிங்கிறது இதில் இதில் வந்து ஒய் பார் கிடையாது மொத்தமாக ஒய் டேஷ்னு வச்சுக்கோ ஒய் பார்னு வச்சுக்கோங்க ஒய் ஒன் கிடையாது ஒய் பார்னு வச்சுக்கோங்க ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் வேலை தான் அந்த சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிலிருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு மெட்டீரியல் இருந்துன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேருந்து கண்டுபிடிக்கும் போது தான் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் மைனஸ் இதுலேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சி மீதி இதை மட்டும் கண்டுபிடிப்போம் அதுதான் ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் அதை வந்து இன்னும் எப்படி சொல்லலாம் இதை ஏ ஒய் டேஷ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் சரிங்களா சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டிலிருந்து மெட்டீரியல் அந்த சிங்கிள் செக்ஷனோட சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டி வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அந்த இதில் இதை வச்சு தான் நான் சொல்கிறேன் மெட்டீரியல் வந்து நம்ம சென்டர் ஆஃப் அந்த செக்ஷன் வந்து சென்டர் ஆஃப் கிராவிட்டியை விட்டு எவ்வளோ தள்ளி போகுதோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நமக்கு வந்து மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அந்த அதாவது டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனால் மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதே போல் அதோட சேப் மாறினாலும் அதுக்கேற்ற மாதிரி மூமெண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியாக வேலையை வந்து மாறும் இது மூலமா இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் நர்சியா வச்சு தான் நம்ம வந்து மெட்டீரியலோட சேப் வந்து டிசைன் பண்ணுவோமே சரிங்களா இதுக்காக தான் நான் இந்த வந்து இதுக்குன்னு தனியாக மூணு வீடியோ போட்டிருக்கேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பெல் பட்ட